ഹായ് ഒരുവൺ എഡ്യൂസ് ആപ്പിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സിക്സ് സെമസ്റ്റർ ബി ടെക് ഡിഗ്രി എക്സാമിനേഷൻ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ പാർട്ട് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഇനി റിമെയിനിങ് ആയിട്ടുള്ളത് പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പം പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പാർട്ട് സി ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പ്രധാനമായിട്ടും അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും പത്ത് മാർക്ക് വീതമാണ് ഉള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പത്ത് മാർക്ക് വീതം ചിലപ്പോൾ അത് സബ് ഡിവിഷൻസ് കാണും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ രണ്ട് സബ് രണ്ടായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നായിട്ടോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് സിയിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പാർട്ട് സിയിലെ ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ടൈം റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എം സി പവർ ആൻഡ് റേഡിയോസിറ്റി അപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ മുന്നായിട്ട് ഞാനൊരു ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഈ പ്ലേറ്റിനകത്തോട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയേഷൻ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റേഡിയേഷൻ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് എമൗണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആർ എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഇത് അബ്സോർവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അത് കൂടാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റേഡിയേഷനാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷനും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ പാർട്ടാണ് അതായത് ഇൻസിഡൻറ്റ് റേഡിയേഷനിലാത്ത എത്ര എമൗണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു ആർ എമൗണ്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഈ ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ബോഡി അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗർ ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എം എസ് സി പവർ എന്ന് പറയുന്ന ടൈം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിന് ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദ എനർജി ഓഫ് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ആൻഡ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് സർവസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇതൊരു ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബോഡിയുടെ ഏരിയ ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നറിയാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നമ്മൾ കുറേ റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും കുറേ റേഡിയേഷൻസ് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എമിറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻസിൽ ഒരു പല പോർഷൻ പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്ന റേഡിയേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഈ എമിറ്റഡ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ എമൗണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ക്യൂ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഹീറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം സി പവർ ആ ടൈമിൽ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ഒരു എന്താ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നതിനാണ് എം എസ് സി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ എം എസ് സി പവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യണം അതാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി അത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ബ്ലാക്ക് ബോഡി എം എസ് സി പവർ എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം ദ റേഡിയേഷൻ എമിറ്റഡ് ബൈ എ ബ്ലാക്ക് ബോഡി പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ആൻഡ് പെർ യൂണിറ്റ് സർഫസ് ഏരിയ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്താണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അതായത് ഒരു ബോഡിയിലോട്ട് ഇൻസിഡൻറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന റേഡിയേഷനുകളെ എല്ലാം അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ അതിന് കേബിൾ ആണെങ്കിൽ അതുപോലെ അതിലേക്ക് അതിന് എമിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റണം അതിനകത്ത് അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ റേഡിയേഷനുകളെയും എമിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് അതിന് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കേസ് തന്നെ അപ്പം ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ കേസിലുള്ള എം സി പവറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എം സി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ബ്ലാക്ക് ബോഡി എം സി പവറിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്റ്റീഫൻ ബോട്ട്സ്മൻ ഇക്വേഷൻ ഇ ബി ഇസ് ഈക്വൽ
എം സി പോറുകൾ നമ്മൾ റേഷ്യോ ആണ് എം സി വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ എം സി വി ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എം സി വി ടിയുടെ വാല്യൂ വൺ ആണെന്ന് പറയാം ദർ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബി എന്നും പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടിറിസ്റ്റ് ഫോർ ഫോർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയ എ ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ എ ടിറിസ്റ്റ് ഫോർ എന്നും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ എം സി പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്താണ് റേഡിയേഷൻ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയാം അപ്പം ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എനർജി ലീവിംഗ് എ സർഫസ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിൾ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ എമിറ്റിംഗ് സർഫസ് നോർമൽ ടു ദ മെയിൻ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ സ്പേസ് അതായത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ഫിഗർ നമുക്ക് ആദ്യം എടുക്കാം ഇതാണ് ആ ഫിഗർ ഇതിനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് സർഫസിനെ ഞാൻ കാണിക്കാം ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെൻറ്റൽ ഏരിയ അവിടുന്ന് ഒരു ഒരു ബ്ലാക്ക് സർഫസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതൊരു എമിറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടുന്നാണ് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും എൻഡിലായിട്ട് ഉണ്ട് ഈ ഒരു പോർഷൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഒരു പോർഷനെ നമ്മൾ കളക്ടർ കളക്ടിംഗ് റീജിയൻ ഓർ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രൈക്കിംഗ് റീജിയൻ എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ ഏരിയസ് എന്നും വിചാരിക്കുക അപ്പം ഈ രണ്ട് ഏരിയസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇത് എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം അത് പറയാം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം ഇതിനകത്തൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്തൊരു ടേം പറയുന്നുണ്ട് സോളിഡ് ആംഗിൾ അതായത് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു ബോഡിയിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം എനർജി യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ അതായത് റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ലീവിംഗ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർഫസിൽ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ റിലീവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിലീവ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി ഇൻ എ ഗീവൺ ഡയറക്ഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിളിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അപ്പം യൂണിറ്റ് ഏരിയ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിൾ ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ എ യൂണിറ്റ് ടൈം അപ്പം യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്താണ് നമ്മൾ അറിയണം എന്താണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ അത് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു എമിറ്റഡ് സർഫസ് നിന്നും അതായത് ഒരു സർഫസ് നിന്നും റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു സർഫസിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതായത് ഈ സർഫസിൽ നിന്ന് റേഡിയേഷൻസ് പല ഡയറക്ഷനിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള റേഡിയേഷൻ ഇൻസിറ്റി ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ ഡയറക്ഷനുള്ള സോളിഡ് ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം അതായത് സോളിഡ് ആംഗിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളൂ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് റേഡിയേഷൻ പോകുന്നു ആ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രൈക്കിംഗ് സർഫസ് ഉണ്ടെന്ന് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് സർഫസ് ഈ സ്ട്രൈക്കിംഗ് സർഫസ് ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ സർഫസ് ആയിട്ട് ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് സർഫസ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലും ഈ എമിറ്റിംഗ് ഏരിയയുടെ സെൻറ്റർ എന്തിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലും നമ്മുടെ സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്ററായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിലും ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ അവിടുത്തെ കേസിൽ നമ്മുടെ സർഫസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് സർഫസിൻ്റെ പോർഷനെ കവ എന്താണ് സർഫസിനെ കവേർഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഓർക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ സ്ട്രൈക്കിംഗ് സർഫസിനെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് സർഫസിനെ എന്താക്കണം ഒരു സ്പിയറിൻ്റെ പോർഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു സർഫസ് ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു വൺ ഓഫ് ദ പോർഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനെ എന്താക്കുന്നു ആ സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആക്കുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇത് നകത്ത് നമുക്ക് എന്താ ആ പോർഷൻ സ്ട്രൈക്കിംഗ് പോർഷനെ കോൺ ഒരു കോണിക്കൽ പോർഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റും ആ കോണിക്കൽ പോർഷനകത്തുള്ള ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന ഈ ഒരു ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ ഓക്കെ ഇനി സോളിഡ് ആംഗിൾ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ സോളിഡ് ആംഗിൾ നമ്മൾ സാധാരണ സി ഒമേഗ വെച്ചാണ് ഇതൊരു എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ആണ് ഡി ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എ ആണെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ എ അവിടുത്തെ കേസിൽ ഉള്ള സോളിഡ് ആംഗിൾ ഒമേഗയും അവിടുത്തെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഏരിയ എസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒമേഗ
ഇനി ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റി റെഡിയേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിളിൽ യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ ഒരു സർഫസ് നിന്നും എമിറ്റിയപ്പെടുന്ന റേഡിയേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ പിന്നെ ഏരിയ നെക്സ്റ്റ് പറയേണ്ടത് ഏരിയ സോളിഡ് ആംഗിൾ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ അതിനാണ് റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ലീവിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം റേറ്റ് ഓഫ് എനർജി ലീവിംഗ് എ സർഫസ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഡയറക്ഷൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ പെർ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിൾ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ദ എമിറ്റിംഗ് സർഫസ് നോർമൽ ടു ദ മെയിൻ ഡയറക്ഷൻ ഇൻ സ്പേസ് അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയോ സിറ്റി റേഡിയോ സിറ്റി ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ജയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ എനർജി ഓഫ് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ ലീവിംഗ് എ സർഫസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇത് നമ്മുടെ എം സി പവറായിട്ട് ചെറിയൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഒറ്റ ടൈമിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ലീവിംഗ് എനർജി ഓഫ് തെർമൽ റേഡിയേഷൻ ലീവിംഗ് എ സർഫസ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ലീവിംഗ് ആണ് അവിടുത്തെ കേസിൽ അതെന്തായിരുന്നു എമിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിന് ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രം മതി ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കിട്ടും അതിനകത്ത് ജെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ റേഡിയോ സിറ്റിയും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എം സി പവർ രണ്ട് ടൈമും അറിയാം ആർ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റിഫ്ലക്റ്റഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ഇൻസുലിൻ റേഡിയേഷൻ ആണ് അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഫിഗറിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഒരു റേഡിയേഷൻ വന്ന് ഇൻസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സർഫസ് വന്ന് വീഴുന്നു അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു പോകുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഓവറോൾ ഓവർവ്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഓവർവ്യൂ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ സർഫസ് നിന്നും ടോട്ടലി ലീവ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർ പ്ലസ് ഇ ആണ് ശരിയല്ലേ ടോട്ടലി ലീവ് ചെയ്യുന്നത് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എമിസ് ഇതാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പുറത്തു വരുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനും ഇപ്പോൾ ടോട്ടലി ലീവ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാം ഇ പ്ലസ് ആർ എന്ന് പറയാം ഈ ഒരു വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയോ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു സർഫസ് നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് എം സി പവർ എന്നും ലീവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം സി പവർ പ്ലസ് ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ പോർഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻസിഡന്റ് റേഡിയേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് നമുക്ക് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഡിയോ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിന് സ്കീം തന്നിരിക്കുന്ന മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ ഓരോ ടേമും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് പിന്നെ വിത്ത് ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം പാർട്ട് സിയിലെ നയൻ ബി ക്വസ്റ്റിൻ ഇതാണ് വാട്ട് ഈസ് മെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് പ്ലാങ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർ അപ്പം ഇതിന് അഞ്ച് മാർക്കാണ് അപ്പം ഇതിന് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു കർവ് നമ്മുടെ എന്താണ് പ്ലാങ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ കർവിനകത്ത് രണ്ട് ആക്സിസിൽ അതായത് വൈ ആക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനർജി ഡെൻസിറ്റി സ്പെക്ട്രൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും വൈ എക്സ് ആക്സിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേവ് ലെങ്ത്തും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഡിഫറെന്റ് വേവ് ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി വേരി ചെയ്യുന്നതാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സോറി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിനും ഇത് ഫോർ തൗസൻഡ് കെൽവിൻ ഇത് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ റേഞ്ച് ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഒരു പൊട്ടിക്കൽ ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള കർവാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാം മെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ കർ ഫോർ ഡിഫറെന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ പീക്ക് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് വേവ് ലെങ്ത് ദാറ്റ് ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ടെമ്പറേച
അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ എനർജി ഡെൻസിറ്റി വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഒരു എന്താണ് റിലേഷൻ ആണ് അതായത് ലാംഡയും ഡെൻസിറ്റിയും എനർജി ഡെൻസിറ്റി സ്പെക്ട്രൽ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് പ്ലാങ്ക്സ് ലോ റെഡീഷൻ ലോ പ്ലാങ്ക്സ് റെഡീഷൻ ലോ നമുക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കറവ് കിട്ടുന്നു ആ കറവാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ കറവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും അതായത് ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ച് മാറും തോറും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടെമ്പറേച്ചർ വാല്യൂ മാറും തോറും എനർജി ഡെൻസിറ്റി പീക്കായിട്ട് കിട്ടുന്ന വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു വരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കെൽവിന് ഈ ഒരു പോർഷനിലായിരുന്നു മാക്സിമം പീക്ക് വന്നിരുന്നത് എന്തിൻ്റെ എനർജി ഡെൻസിറ്റിയുടെ പീക്ക് വന്നത് അണ്ട് ഇതാണ് പീക്ക് ഇവിടുത്തെ കേസിലുള്ള പീക്ക് ഇതാണ് അപ്പൊ ആ പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈ ഒരു റേഞ്ചിലായിരുന്നു ഈ ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തിലായിരുന്നു വരുന്നത് ഇനി നേരെ ഒരു ഫോർ തൗസൻഡ് എടുക്കണ്ട ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് എടുക്കാം അതായത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഫൈവ് തൗസൻഡിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ പീക്ക് എങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു വേവ് ലെങ്ത് പോർഷനിലോട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്രീസിംഗ് പാർട്ടിലോട്ട് അതായത് ലെഫ്റ്റ് റീജൺ നമ്മുടെ നേർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് റീജിയനിലോട്ട് ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഓക്കെ അപ്പം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഇവിടെ ആണ് ഒരു പീക്ക് വന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് കേസിൽ അവിടുത്തെ കേസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വേവ് ലെങ്ത് എന്താണ് നമ്മുടെ ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിന്റെ റേഞ്ചിനെ റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വേവ് ലെങ്തിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞൊരു വേവ് ലെങ്തിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഷിഫ്റ്റിനെയാണ് നമ്മുടെ വെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് എന്ത് തന്നെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു പീക്ക് എന്റെ കേസിലുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം പീക്ക് ഓഫ് എനർജി ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനനുസരിച്ചു ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വേവ് ലെങ്ത് ലോ വേവ് ലെങ്തിലേക്ക് അത് മാറുന്നു ഹൈ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും ഫൈവ് തൗസൻഡിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ടായിരിക്കും പീക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു എന്താണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു എക്കേഷനും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഇതാണ് Uh, it is uh, state that the product of lambda max and t is constant karena vachal namak ariyam ee case il ninnu namak oru karyam parayan pattum lambda max nu parayunnathu lambda max is inversely proportional to the temperature appo idinathu oru karyam parayam lambda max into temperature nu parayunnathu oru constant aanu അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ലാംഡ മാക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡേറ്റ ബുക്കിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഉണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് വീൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോ ലാംഡ മാക്സ് ഇൻറ്റു ടി ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈക്രോമീറ്റർ കഴിവിൽ അപ്പം ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വീൻ വീൻസ്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഒരു പ്ലാങ്ക്സ് ലോയുടെ കേസ് നമ്മൾ കണ്ടു ലാംഡ ടെമ്പറേച്ചർ തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ ആണ് എംസ് എന്താ ഇതുകൊണ്ട് ഇ ബി ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ ഇ ബി ലാംഡ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താണ്ടി നമ്മുടെ നോട്ടേഷനകത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എം സി പവർ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി പെർ യൂണിറ്റ് വേവ് ലെങ്ത് അതായത് സ്പെക്ട്രൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പെക്ട്രൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അതായത് വേവ് ലെങ്ത് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് എം സി പവർ മാറുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എങ്ങനെയാണ് എം സി ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വേവ് ലെങ്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ എം സി പവർ അതാണ് പ്ലാങ്ക്സ് ലോ തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും മെയിൻ മെയിൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ലോയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ലാംഡ മാക്സ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മുടെ എം സി പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റീഫൻ ബോൾസ്മാൻ ലോ ഓഫ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടി റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സിഗ്മയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് റൺ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ വാട്ട് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിലോ റേസ് ഫ
ഈ എ എ വൺ എ ടു ഏരിയ ഇരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലും എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടി ടു എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിലുമാണ് ഇനി ഈ ഒരു കേസിൽ ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡി എ വൺ ഡി എ ടു ഇവ തമ്മിൽ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഡി എ വൺ ആൻഡ് ഡി എ ടു എന്ന് പറയുന്ന എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ആറ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ നോർമൽ ഏരിയകൾ അതായത് ഡി എ വണ്ണിൻ്റെ നോർമൽ ഏരിയ അതായത് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ നോർമൽ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയക്ക് പെർപ്പൻഡിക പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയക്ക് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻ അതുപോലെ ഇതാണ് നോർമൽ അപ്പൊ ആ നോർമലും ഈ ആറ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റ വൺ ഏറ്റവും കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ എലമെന്റൽ ഏരിയയുടെ നോർമലും നോർമൽ ഓഫ് ഡി എ ടുവും ഈ ഡിസ്റ്റൻസും അതായത് എലമെന്റൽ ഏരിയകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ടു ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഞാൻ ഫിഗറിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്താന്ന് പറയാം അപ്പം എ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയും എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിലെയും നമുക്ക് രണ്ട് സോളിഡ് ആംഗിൾസ് ആയിട്ട് കിട്ടും ആദ്യം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ടു ടു അതായത് ഇതൊരു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡിയും ഇത് ടു എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി ആണെങ്കിൽ വണ്ണിൽ നിന്ന് ടൂലേക്ക് റേഡിയേഷൻ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കേസാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടുന്നത് ഇവിടെ നിന്നുള്ള എത്ര എമൗണ്ട് ഹീറ്റാണ് ഇവിടെ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അറിയണം അപ്പൊ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടു എന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ബോഡിയുടെ ആണെങ്കിൽ ഐ വൺ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ ഇതൊരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആണെങ്കിൽ ഐ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഐ ബി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു വണ്ണിൽ നിന്നും ടൂലേക്ക് ഓക്കെ ഡി ക്യു വൺ ടു ടു അപ്പോൾ എന്താ എമൗണ്ട് എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി എമിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ ടു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് എമിറ്റഡ് ഏരിയ ഇൻ നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എ വണ്ണിൻ്റെ നോർമൽ ഡയറക്ഷനുള്ള ഏരിയ ആണ് എനിക്ക് അവിടെ വേണ്ടുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ നോർമൽ ഡയറക്ഷനുള്ള ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡി എ വൺ എന്തായിരിക്കും കോസ് തീറ്റയാണ് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇത് തീറ്റ വൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് തീറ്റ വൺ സോറി ഇത് തീറ്റ വൺ അപ്പം ഡി എ വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടുത്തെ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഒമേഗ വൺ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ലീവിംഗ് എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പെർ യൂണിറ്റ് സോളിഡ് ആംഗിൾ സെയിം ഇക്വേഷൻ നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ നോർമൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡി എ വൺ ആണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനുള്ള ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഡി എ വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇൻറ്റു ഡി ഒമേഗ വൺ ഓക്കെ ഡി ഒമേഗ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോളിഡ് ആംഗിൾ ആണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോളിഡ് ആംഗിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഏരിയ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഏരിയ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആർ ഓക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ഷൻ ആർ ആണ് അപ്പം ഡി എ ടു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എമിറ്റിങ്ങും ടു എന്താണ് ഈ കേസിൽ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ വൺ ടു ടു ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഏരിയ അതായത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഏരിയ കോസിറ്റ് ടൂ കൂടെ വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് നോർമൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ സ്ക്വയറും കിട്ടി ഇതാണ് ഡി ഒമേഗ വൺ ഡി ഒമേഗ ടു ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് വരും ഡി എ വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഡി ക്യു വൺ ടു ടു ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ബി വൺ ഇൻറ്റു ഡി എ വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഒമേഗ വൺ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ബി വൺ ഡി എ വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ ഡി ഒമേഗ വണ്ണിന് പകരം ഡി എ ടു കോസ്
ഐ ബി വൺ കോസ് തീറ്റ വൺ കോസ് തീറ്റ ടു ഡി എ വൺ ഡി എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു സബ്സ്ട്രൂഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് എം സി പവർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ഐ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്കിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഐ ബി വണ്ണിന് പകരം നമുക്ക് ഇ ബി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ എന്ന് സബ്സ്ട്രൂട്ട് ചെയ്യാം ഇനി ഇ ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ടി വൺ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് സിഗ്മ ടി വൺ റേസ് ടു ഫോർ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇപ്പം ഈ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്ട്രൂട്ട് ചെയ്യാം ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടേം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് പുറത്തെടുക്കാം സിഗ്മ ടി വൺ റേസ് ടു ഫോർ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എയ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റ് ടു കോസ് തീറ്റ വൺ കോസ് തീറ്റ ടു ഡി എ വൺ ഡി എ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഒരു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് അത് മാറും അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടുത്തുള്ള ടോട്ടൽ എനർജി എത്ര മാത്രം എത്ര എമൗണ്ട് എനർജി റെഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന സർഫസ് നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ എനർജി ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നത് എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷനിലെ എത്ര പോർഷൻ ടൂവിലെത്തി എന്നുള്ളതാണ് ക്യൂ ക്യൂ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എനിക്കറിയേണ്ടത് എന്താണ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സർഫസ് നിന്ന് ടോട്ടൽ എത്ര എമൗണ്ട് എനർജി എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് ആ എമൗണ്ട് എനർജി വിളിക്കാൻ നമുക്ക് ക്യൂ വൺ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ആ ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എന്തായിരിക്കും അപ്പം ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എ വൺ ടി വൺ റെസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ഡോട്ട് ഉണ്ടോ അതായത് ഈ എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇരിക്കുന്ന ബോഡി ടോട്ടൽ എത്ര എമൗണ്ട് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതാണ് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ക്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എ വൺ ടി വൺ റേസ് ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഒരു പോർഷൻ കിട്ടി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്നൊരു ഇത് ഇവിടെ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ക്യൂ വൺ ടു ടു ക്യൂ വൺ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യൂ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ടി വൺ റേസ് ടു ഫോർ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ വൺ എ ടു കോസ് തീറ്റ വൺ കോസ് തീറ്റ ടു ഡി എ വൺ ഡി എ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എ വൺ ടി വൺ റേസ് ടു ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയാം വൺ സിഗ്മ ടി വൺ റേസ് ടു ഫോർ രണ്ടും പോയി ബാക്കി വൺ ബൈ എ വൺ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ വൺ എ ടു കോസ് തീറ്റ വൺ കോസ് തീറ്റ ടു ഡി എ വൺ ഡി എ ടു ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് ക്യൂ വൺ ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യൂ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വരും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാം എന്താണ് ടോട്ടൽ വൺ ടോട്ടൽ എനർജി എമിറ്റഡ് ഫ്രം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സർഫസ് വണ്ണിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്ത ടോട്ടൽ എനർജി ക്യു വൺ അതിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ടൂവിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സർഫസ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ ഫാക്ടർ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇപ്പം ഈ ഒരു ടേം എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ ടു ടു ആണ് ക്യു വൺ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യു വൺ അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി എമിറ്റഡ് ഫ്രം ദ സർഫസ് ആണ് സർഫസ് വൺ ആണ് ക്യു വൺ അതിൽ വൺ ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ എനർജി സ്ട്രൈക്ക് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഓൺ ദ സർഫസ് ടു ഫ്രം സർഫസ് വൺ വണ്ണിൽ നിന്നും സ്ട്രൈ എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ എനർജിയിൽ ടൂൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത എനർജിയുടെ പോർഷൻ അവ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വ്യൂ ഫാക്ടർ വൺ ടു ടു എഫ് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഇതാണ് വ്യൂ ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിനെ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് തീർത്തിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് വൺ ടു ടു മാത്രം പോരാ എഫ് ടു ടു വണ്ണും കൂടെ വേണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ അടുത്ത എഫ് ടു ടു വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അതിന് വേണ്ടി വേണ്ടുന്ന 
അതിനുശേഷം ആ ഡി ക്യു ടു ടു വണ്ണിൽ നിന്നും ഐ ഐ ബി ടുവിനെ ഐ ബി ടുവിനെ ഇ ബിയുടെ ടൈമിലേക്ക് ഇ ബി ടു ബൈ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഇ ബി ടുവിന് വരാം സിഗ്മ എ ടു ടി ടു റേസ് ടു ഫോർ ബൈ പൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ക്യു ടു ടു വൺ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്യു ടു ടു വൺ കിട്ടും ആ ക്യു ടു ടു വണ്ണ് ഞാനിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാം അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ ഇത്രയും വാല്യൂസ് കണ്ടെത്തുക അപ്പം ക്യു ടു ടു വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ടി ടു റേസ് ടു ഫോർ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ വൺ എ ടു കോസ് തീറ്റ വൺ കോസ് തീറ്റ ടു ഡി എ വൺ ഡി എ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതായിരിക്കും ആ ഇക്വേഷൻ ഇതിനകത്ത് ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എ ടു ടി ടു റെസ് ടു ഫോറും ആയിരിക്കും അപ്പം അതുവഴി ക്യു വൺ ടു സോറി ക്യു ടു ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു എൻ ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ടു ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ടി ടു റേസ് ടു ഫോർ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ വൺ എ ടു കോസ് തീറ്റ വൺ കോസ് തീറ്റ ടു ഡി എ വൺ ഡി എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതാണ് ക്യു ടു ടു വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ എ ടു ടി ടു റേസ് ടു ഫോർ അപ്പം അതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ ടേമുകൾ പോവും ബാക്കി വരുന്നത് വൺ ബൈ എ ടു സിഗ്മ എ വൺ എ ടു കോസ് തീറ്റ വൺ കോസ് തീറ്റ ടു ഡി എ വൺ ഡി എ ടു ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ടു ടു വൺ ആണ് അതായത് വ്യൂ ഫാക്ടർ ടു ടു വൺ എന്നാണ് അതായത് ക്യു ടു ടു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു ടു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു രണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർഫസിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ്റെ എത്ര പോർഷനാണ് സ്ട്രാക്കിംഗ് സർഫസിൽ എത്തുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് വ്യൂ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു കാര്യം പറയാം അതായത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും അപ്പം ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് പറയാം എഫ് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എഫ് വൺ ടു ഇതൊരു ഈ ടൈമിനെ നമുക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് വൺ ടു ടു ആണ് ശരിയാണല്ലോ ഈ ഈസ് ഈക്വൽ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഈസ്ക്വൽ ടു 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 വണ്ണു ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പറയാം എഫ് വൺ ടു ടു ഇൻറ്റു എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഇൻറ്റഗ്രൽ എ വൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു കോസ് തീറ്റ വൺ കോസ് തീറ്റ ടു ഡി എ വൺ ഡി എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എഫ് ടു ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടി അപ്പം ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം പറയാം എഫ് ടു ടു വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ എ വൺ ഇൻറ്റഗ്രൽ എ ടു കോസ് തീറ്റ വൺ കോസ് തീറ്റ ടു ഡി എ വൺ ഡി എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് ടേമുകളും ഈക്വൽ ആണല്ലോ സെയിം ടേം ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും എ വൺ എഫ് വൺ ടു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു എഫ് ടു ടു വൺ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസി പ്രോക്കേറ്റിംഗ് തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷന് അവർ തന്നിരിക്കുന്ന സ്കീമിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ നോട്ടേഷനും വരയ്ക്കുന്നതിന് മൂന്ന് മാർക്കും വ്യൂ ഫാക്ടർ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ആറ് മാർക്കും അത് ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് റിലേഷൻ റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് റിലേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതുന്നതിന് വൺ മാർക്കുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പം ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പത്ത് മാർക്കാണ് സുഖമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പത്ത് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇലവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലവൻത്ത് എ വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫ്യൂസ് എമിറ്റർ ഫോർ സച്ച് എൻ എമിറ്റർ ഹൗ ഈസ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി റിലേറ്റഡ് ടു ദ ടോട്ടൽ എം സി പവർ ഇതിന് മൂന്ന് മാർക്കാണുള്ളത് അപ്പം ഇത് എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് വേവ് ലെങ്ത് 
a black body emits more radiation energy than the real one it absorb all incident radiation regardless of wavelength and direction it emits radiation energy uniformly in all direction that is black body is a diffuse emitter the term diffuse means independent of direction appo or specific temperature lum wavelength lulla or black body and normal time lulla റേഡിയേറ്റ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയേക്കാൾ കൂടുതൽ എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബോഡിയിലേക്ക് വീഴുന്ന അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വേവ് എല്ലാ വേവ് ലെങ്ത്കളിലെയും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും ഇൻസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ വേവ് ലെങ്ത്കളും അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും അത് യൂണിഫോമിലി ആയിട്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എമിറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ബോഡി അതായത് മോർ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ബ്ലാക്ക് ബോഡിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്യൂസ് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു യൂണിഫോം ആയിട്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലേക്കും എമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി ആണെങ്കിൽ അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഡയറക്ഷനെയോ വേവ് ലെങ്ത്തിനെയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇൻഡിപെൻഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോഡി എമിഷൻ ആണെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള എമിറ്ററിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫ്യൂസ് എമിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ടോട്ടൽ എം സി പവറും തമ്മിൽ എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫിഗർ തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഫിഗറിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമിറ്റർ ഡി എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റൽ ഏരിയയോട് കൂടിയ ഒരു എമിറ്റർ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തീറ്റ ആംഗിളിലും ഫൈവ് ആംഗിൾ അപ്പൊ ഇതൊരു സ്പെറിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ആണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലും ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സർഫസ് ഇരിക്കുന്നു ഇതാണ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് സർഫസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെയും എം സി പവറിൻ്റെയും കണ്ടെത്തണം ഈ ഒരു കേസിലുള്ള എം സി പവറും ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ബേസിൽ സോളിഡ് ആംഗിൾ ഈ ഒരു കേസിലുള്ള സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം അപ്പം സോളിഡ് ആംഗിൾ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് സ്ട്രൈക്കിംഗ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയയെ കുറിച്ചറിയണം എമിറ്റിംഗ് സർഫസിൻ്റെ ഏരിയയെ കുറിച്ചറിയണം ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള നോർമൽ ഡയറക്ഷനെ കുറിച്ചും അറിയണം അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഓർക്കുക നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ട്രൈക്കിംഗ് സർഫസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി എ വണ്ണും സോറി എമിറ്റിംഗ് സർഫസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി എ വണ്ണും സ്ട്രൈക്കിംഗ് സർഫസ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി എ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഡി എ വൺ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ഇത് ഇതിൻ്റെ കോണിക്കൽ പോർഷനിലിരിക്കുന്നത് സ്ട്രൈക്കിംഗ് സർഫസ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് കിട്ടി ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആംഗിൾ ഇതാ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷനിലായിട്ട് സോളിഡ് ആംഗിൾ വരും അപ്പം സോളിഡ് ആംഗിൾ കണ്ടെത്തണം സോളിഡ് ആംഗിൾ കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഏരിയയുടെ സർഫസ് സർഫസ് ഏരിയ നമുക്കറിയണം ഡി എ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടെത്തണം അത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈവ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമേ ഇതിനകത്തെ ഒരു പോർഷൻ ലെങ്ത് അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ ലെങ്ത് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ കിട്ടും എന്നുള്ളത് ആർ റേഡിയസും ആർ റേഡിയസും നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതാണ് ആ റേഡിയസും ആംഗിള് ഡി തീറ്റയും ആണെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത് എത്ര വരും ആർ ഡി തീറ്റ എൽ ഇ സിക്കൾ എന്തായിരിക്കും ആർ ഡി തീറ്റ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് അറിയണം ഈ ഒരു പോർഷൻ്റെ ലെങ്ത് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ലെങ്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ആംഗിള് തീറ്റ സോറി തീറ്റ അല്ല ഇത് ഡി ഫൈ ആണ് ഓക്കെ ഡി ഫൈവ് എവിടെ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടേ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടാ ഡി ഫൈവ് ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് ഡി ഫൈവ് അപ്പം ഈ ഒരു ലെങ്ത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് ആറാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് പറയാം ഇത് തീറ്റ ഇത് ആറ് നമുക്ക് ഈ ലെങ്ത് ആണ് അറിയേണ്ടത് ഓക്കെ അതായത് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഇതാണ് ആറ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിള് ഓക്കെ ത്രീ ഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ
തീറ്റ ഡി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ലെങ്തും കിട്ടി ഈ ലെങ്തും കിട്ടി അപ്പം അത് നമ്മളുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ആർ ഡി തീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ സൈൻ തീറ്റ ഡി ഫൈവ് ദറ്റ് ഈസ് ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈവ് അപ്പം ഏരിയ കിട്ടി എന്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി നമ്മുടെ എലമെൻ്റൽ സ്ട്രൈക്കിംഗ് എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ഡി എ ടു നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകാം സോളിഡ് ആംഗിൾ സസ്പെൻഡഡ് ബൈ ഡി എ ടു അതായത് ഡി എ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഏരിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എമി ഡി എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന എമിറ്റിംഗ് സർഫസ് നിന്നുള്ള സോളിഡ് ആംഗിൾ അതായത് സോളിഡ് ആംഗിൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒമേഗ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഒമേഗ വൺ എന്ന് പറയാം എലമെൻ്റൽ ഏരിയയിൽ അപ്പം ഡി ഒമേഗ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഏരിയ ഡി എ ടു ആണ് ഡി എ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഡൗട്ട് വല്ല ഉണ്ടോ ഡി എ ടു നമുക്ക് ലാപ്പിനെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യു വൺ ടു ടു അതായത് ഡി ക്യു വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എലമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള എ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നും എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട റേഡിയേഷനിൽ ടുവിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത എനർജി അതാണ് ഡി ക്യു വൺ ടു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എവിടുത്തെ ഏരിയ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ എമിറ്റ് ിംഗ് സർഫസിന്റെ നോർമൽ ഏരിയ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ഏരിയ ആണ് അതായത് ഡി എ വൺ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ നോർമൽ ആണ് ഈ ഈ പോർഷൻ ശരിയാണല്ലോ അപ്പം ഇത് ഡി എ വൺ എന്ന് പറയും ഇത് തീറ്റ ആംഗിളിലോട്ട് മാറും ആറിലേക്ക് മാറുമ്പം ഡി എ വൺ എന്ത് പറയും കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയും അപ്പം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷനിലുള്ള ഡി എ വണ്ണിന്റെ ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഡി എ വണ്ണും ഡി എ ടുവും എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ഡി എമണിന്റെ നോർമൽ ഏരിയ ഇങ്ങോട്ടായി പോയി തീറ്റ ആംഗിൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം തീറ്റ ആംഗിൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഡി എ വണ്ണിനെ ആറിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഡി എ വൺ കോസ് തീറ്റ ഡി എ വൺ കോസ് തീറ്റ എമിറ്റിംഗ് സർഫസിന്റെ ഏരിയ കോസ് തീറ്റ ഇൻ ടു ഡി ഒമേഗ വൺ സോളിഡ് ആംഗിൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഡി ക്യു വൺ ടു ടു ഡി ക്യു വൺ ടു ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ഡി എ വൺ കോസ് തീറ്റ ഡി ഒമേഗ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഡി ഒമേഗ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അവിടെയും കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മുടെ ഡി എ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കൂടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഡി എ ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇതായിരിക്കുന്നു ആർ സ്ക്വയർ സൈൻ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ആർ സ്ക്വയറും ആർ സ്ക്വയറും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളയുമ്പം ഐ വൺ ഡി എ വൺ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈവ് ഇങ്ങനൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് വൺ ടു ടു കിട്ടും ഇൻ ഐ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്തൊക്കെയാണ് തീറ്റയും ഫൈവ് ശരിയല്ലേ ഐ വൺ ഡി എ വൺ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈവ് നമ്മുടെ ഫിഗർ ഒന്നുകൂടെ എടുത്ത് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമുകളായിട്ടുള്ള ഐ വണ്ണും ഡി എ വണ്ണും മാറ്റി നിർത്തി നമ്മുടെ ലിമിറ്റുകൾ നമുക്ക് എഴുതാം തീറ്റയ്ക്ക് ലിമിറ്റ് സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് സീറോ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ആണ് തീറ്റയുടെ ലിമിറ്റ് ശരിയല്ലേ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടം തൊട്ട് എവിടം വരെ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരാണ് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിൽ നിന്നും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിലേക്ക് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരെ അടുത്തത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ സീറോ മുതൽ ടു ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡയറക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സർക്കുലർ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്താലേ ഫൈവ് കവർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡി ഫൈവ് അപ്
ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഫൈ ആയിരിക്കും ഫൈയുടെ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം സീറോ ടു പൈ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പൈ എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും ടു പൈ ഐ വൺ ഡി എ വൺ ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഇതിനകത്തു നിന്ന് ഈ ടൂവിനെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ഡി തീറ്റ ആവും ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പൈ ഐ വൺ ഡി എ വൺ ഇൻ്റഗ്രൽ സീറോ ടു പൈ ബൈ ടു ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ ടു തീറ്റ ആവും സൈൻ ടു തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം പൈ ഐ വൺ ഡി എ വൺ സൈൻ ടു തീറ്റയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് കോസ് ടു തീറ്റ ബൈ ടു ആവും ഓക്കെ ഇതിനകത്തോട്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റ് സീറോ പൈ ബൈ ടു സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പൈ ഐ വൺ ഡി എ വൺ നെഗറ്റീവ് വൺ ബൈ ടു അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ കോസ് ടു തീറ്റ കോസ് ടു പൈ ബൈ ടു കോസ് പൈ ആവും ഓക്കെ കോസ് പൈ മൈനസ് കോസ് എന്ത് വരും ലോവർ ലിമിറ്റ് കോസ് സീറോ വൺ മൈനസ് ടു ആവും ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു 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 ബൈ ടു വൺ ദാറ്റ് മീൻസ് ആൻസർ പൈ ഐ വൺ ഡി എ വൺ ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പം പൈ ഐ ഐ വൺ ഡി എ വൺ അപ്പം ക്യൂ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി എം എസ് സി പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്യു വൺ ടു ടു ആയിട്ടുള്ള എം എസ് സി പവറിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ ഇൻ ടു ഡി എ വൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഈ പറഞ്ഞാൽ എം എസ് സി പവർ ഇസിക്കൾ ടു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും എം എസ് സി പവർ ഇസിക്കൾ ടു ടോട്ടൽ എനർജി എമിറ്റഡ് പെർ എ സർഫസ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഏസിൽ എലമെൻ്റൽ ഏരിയ ഇവിടെ നിന്നാണ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും ഈക്വൽ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡി എ വൺ ഡി എ വണ്ണും മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ഐ വൺ എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് മീൻസ് എം സി പവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ ടൈംസ് ഓഫ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇതാണ് ഡെറിവേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ അതായത് ഫുൾ ഫിഗർ ഉൾപ്പെടെ ഡിഫ്യൂസ് എമിറ്റർ എന്താന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പം കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായിട്ടും നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ടുള്ള എഡ്യൂസ് ആപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നമ്മുടെ പി ഡി എഫ് മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ടി ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എഡ്യൂസ് ആപ്പ് ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന വെബ്സൈറ്റിലൂടെ സന്ദർശിക്കൂ അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുക താങ്ക്